ये उन दिनों की बात है बज गए चल 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 पूरा पूरा ठीक ठीक मिनट पंडित मैंने कहा पेपर नहीं उठाएगा अरे पेपर लेने भी नहीं जा रहा तो कहा जा रहा है फिर फोटो किसकी थी वो देख के आता हूँ पंडित पागल हो गया चलो चलो आजा आजा भाई जो आज देखा है ना उसके बाद कुछ और देखने की इच्छा नहीं हो रही जब वो नाच रही थी ना अलमारी पंखा मेज सब हिल रहा था <laughs> अबे भाई गाड़ी कितना बेसुरी ना है सच्ची ना ये कुमार सोनू की बहुत बड़ी फैन लगती है अबे कुमार सोनू को कौन फैन नहीं है सब फैन है उसके अबे ये कुछ ज्यादा ही है <laughs> <laughs> क्या हुआ भाई तू कहा हो गया तब तक अच्छी आ रही है <laughs> <laughs> सी नहीं आइडिया भाई क्या बोलते तुम वो बॉन्ड सोन क्या अबे जेम्स बॉन्ड देखना मुन्ना पंडित अब लड़के और लड़कियां डांडिया साथ में ही करेंगे और प्रिंसिपल में खुद हाथ जोड़ के इस बात की परमिशन देंगे अरे भाई बता तो दे क्या आइडिया आया तेरे खुरापति दिमाग में कितना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है यार बता दे बताऊंगा बिल्कुल बताऊंगा लेकिन सही वक्त आने पर बिल्कुल मजा नहीं आया डांडिया प्रैक्टिस में हाँ यार लड़कों के बिना भी डांडिया कोई डांडिया होता है क्या यार सारा मूड खराब हो गया मेरा तो लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स चाहिए सबकी लिस्ट तुम मुझे दे देना कल ठीक है ओके हाँ। तुमने लॉकेट क्यों उतार दिया अरे हाँ वो तो मुझे घर पर पहन कर जाना चाहिए था ना फिर मेरे घर वाले मुझसे पूछते नैना बेटा इतना प्यारा लॉकेट कहाँ से लाई और मैं शर्माते हुए कहती आपके दामाद जी ने दिया कुछ भी आ थप्पड़ चाहिए क्या रोमांटिक बातें हो रही है पूछो अपनी बहन से अरे वो डांडिया में चीफ गेस्ट किसे बुलाना है वही डिस्कस कर रहे थे अच्छा अब चीफ गेस्ट की टेंशन तो मत हो वो मेरे ऊपर छोड़ दो तुम देख लेना मैं किसी बड़े स्टार को लेकर आऊंगा बड़े स्टार को बुलाऊंगा मैंने ना सोच लिया है ताऊ जी से बात करके अग्रवाल समाज के प्रधान को बुला लूंगी ठीक है ना हेलो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं एक ऐसे स्टार को लेकर आऊंगा जिसका नाम सुनते ही प्रिंसिपल मैम खुशी से झूम उठेंगे और लड़की लड़कियों को एक साथ डांडिया करने की परमिशन दे देंगे क्या सच्ची? अरे तुम लोगो को समीर महेश्वरी के जादू पर कोई डाउट है क्या ओ मिस्टर जादूगर अब ना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नैना कोई गड़बड़ नहीं होती और बाकी तो तुम्हें लंच ब्रेक के बाद पता चलेगा लड़के लड़कियों की डांडिया एक साथ अब आएगा मजा अब होगा असली डांडिया चल क्या रहा है इसके दिमाग में बता ही नहीं रहा मुझे लगता है इसकी खोपड़ी में कोई धरती फाड़ आइडिया आया है तभी तो कह रहा था लड़के लड़के साथ में डांडिया करेंगे अगर ऐसा है तो तू तो किसके साथ नाचेगी है? किसी के साथ भी नाचू तुझे क्या तू तो, तो मुन्ना के साथ ही नाचेगा स्वाति जो नहीं है
माना कि प्यार नहीं है हम में और तुम में मैं तो खुश हूं बेबफा तू रोएगी मेरे गम में कहा जा रहे हो कॉलेज तो खत्म नहीं हुआ है चलो कहीं घूमकर आते हैं ब्रेक टाइम है सबके साथ रेड रोज चलते हैं ना अरे ना ना बैठो ना प्लीज समीर तुम समझते नहीं हो प्रिंसिपल मैम ने मुझे ही ड्यूटी दी है कि लड़का और लड़की पास में नहीं आनी चाहिए और अगर मैं ही रूल फॉलो नहीं करूंगी तो बाकी सब कैसे करेंगे भाई एक झांसी वाली रानी थी और एक ये है अहमदाबाद वाली रानी गुजरात वालों के मुंह सुनी हमने एक कहानी है मास्टर नहीं है वो तो पूरी अहमदाबाद वाली रानी है ये नहीं करना वो नहीं करना भाषण देती रहती अरे कभी डांटती कभी झगड़ती थप्पड़ मारती रहती है दिखने में वो बोली लेकिन शतान की वो नानी है अरे मास्टर नहीं है पूरी वो तो अहमदाबाद वाली रानी है मस्ती वस्ती छोड़ के देखो उसने रूल बना डाला अच्छा खासा कॉलेज था इसे भी स्कूल बना डाला अरे अब इसे कौन समझाए कि कब कोई बात इसने मानी है मास्टर नहीं है पूरी वो तो अहमदाबाद वाली रानी है हो गया अब मैं कुछ पेश करूं इरशाद इरशाद डरते ना एग्जाम से तुम लोग अच्छे नंबर आए होते अगर अपने दिमाग तुमने पढ़ाई में लगाए होते फेल नहीं मगर कंपार्टमेंट तो आनी है मास्टर नहीं है पूरी ये तो अहमदाबाद वाली रानी है चली हाँ ना अब चलो ना प्लीज नहीं समीर समझो ना ठीक है अब अकेले कहाँ चले कुछ काम है बस यू गया और यू आया हेलो दीदी जय जय राम बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बोले तो बहुत ही बढ़िया <laughs> कामकाज भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है दीदी टॉप बोले तो एकदम टोपम टॉप हाँ मैंने ना आपको एक बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी सुनाने के लिए फोन करा है <laughs> अरे मैं दादा बनने वाला हूँ <laughs> अरे आपको भी बहुत ही बोले तो बहुत ही बधाई पर दीदी ये खुशी के मौके पे ना मेरे को काकूसा की बहुत ही बोले तो बहुत ही याद आ रही है और सबसे पहला फोन मैंने आपको करा है हाँ है ना पासी में बैठी हाँ एक एक मिनट बात निशा दीदी राम राम आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो हाँ बस हम अभी अभी डॉक्टर से आए हैं उसी ने पूनम का बहुत बढ़िया चेकअप किया और उसी ने बताया कि पूनम उम्मीद से हैं बाइक और विशाखा दीदी ये सब ना गणपति जी का ही चमत्कार है बॉम्बे से मंगवाया था मैंने दूध उनके लिए और चढ़ाया था उनपे वो मुन्ना के घर गया है ना उसको मिलना था मुन्ना से उसके आते ही मैं कहती हूँ की वो आपको फोन करे ठीक है जी 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 जय राम जी की अच्छा हो गई बात विशाखा दीदी तक बात पहुंच गई शाबाश अरे तू कहा जा रही है मम्मी जी हम वो रात का खाना बनाने कुछ काम करने की जरूरत नहीं है आज के बाद तेरा सिर्फ एक ही काम है आराम समझी जी मम्मी जी अब अगली बारी जब आप हमें बुलाएंगी ना तो हम कहेंगे जी मम्मी जी हम अभी नहीं आ रहे हैं ठीक है देख रही है देख रही है परवाद देख रही छोरी के रंग दिन ब दिन शरारती होती जा रही है छोरी देखना छोरा भी एकदम एकदम शरारती निकलेगा मेरे जैसा मैं भी बचपन में बोले तो बहुत ही बोले तो बहुत ही शरारती था बचपन में तो, अभी कम है आप है? अभी वो आप खुश तो है ना अरे आ गया मेरा सोनू बेटा ये डांस वांस क्या बात है अरे बात ही ऐसी है बेटा तू सुन जाए तू भी बहुत ही बोले तो बहुत ही खुश हो जाएगा तू चाचा बनने वाला है चाचा और मैं भाभी जी अगर लड़की हुई ना तो उसका नाम रखेंगे तान्या और अगर लड़का हुआ तो उसका नाम रखेंगे रॉबिन जो जी में आए रख देना बस <laughs> आज जल्दी कैसे आ गया घर का खाना खाने का मन किया तो आ गया मामी जी इस खुशी के मौके पे मैं आपसे एक चीज मांगू एक जान के अलावा कुछ भी मांग लेना क्योंकि अपने पोते का मुंह देखे बिना मैं मरना नहीं चाहती बाबा 
आप पे ये बात सुनकर कुछ अजीब लगा नहीं ना किसी को भी ये बात अजीब नहीं लगती क्योंकि पता नहीं कितने सालों से लोग यही बात ऐसे ही बोलते आए हैं एक पोते का मुंह देख कर मरूंगी जमाना बदल गया अब लड़के लड़कियों का कद बराबरी का हो गया पर यह बात आज भी वैसी की वैसी ही है मैंने कभी किसी को यह कहते नहीं सुना कि पोती का मुंह देखकर मरूंगी हां हम बदलाव में बहुत दूर निकल आए हैं पर अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है वो आपके एक कजिन भाई है ना उनके कोई दोस्त है मुंबई में प्रोड्यूसर हाँ हाँ कौन अविनाश भैया हाँ। मेरे ताऊजी के बड़े बेटे ना ना हाँ। हाँ हाँ मतलब ऐसा कोई डायरेक्टर सिंगर नहीं है जो अविनाश भैया को जानता ना हो अमिताभ बच्चन के बंगले के आसपास ही रहते हैं मामजी वो मेरी हेल्प तो कर देंगे ना हाँ हाँ एक सौ एक तक का कर देंगे क्यों क्या काम है तुझे मैडम जी आपका ऐसा फोटो खींचूंगा ऐसा फोटो खींचूंगा कि ये माधुरी दीक्षित मीनाक्षी शेषाद्री मंदा किनी श्री देवी सबकी छुट्टी हो जाएगी मुझे फोटोज नहीं खिंचवानी नो प्रॉब्लम वैसे थोबड़ा तुम्हारा ठीक ठाक है फोटो खिंचवाने नहीं आए हम तो रील्स बढ़वाने आए हैं नो प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा जल्दी जिन्हें जल्दी थी वो तो चले गए जैसे मेरे पापा मेरे पापा एक दिन फोटोज कब तक मिल जाएंगी आ, एक दो दिन में मिल जाएंगी आपको अरे पर मोटा भाई इसके अंदर पंद्रह फोटो और बाकी है जानता हूँ बस आप डेवलप करिए क्या मोटा भाई अभी तुम तय को अपना नुकसान करते हो अभी पंद्रह फोटो कम थोड़ी ना होते हैं सिर्फ डिजिटल एज से पहले के लोग उस फोटोग्राफर के दर्द को समझ सकते हैं उन दिनों पूरी रील खत्म किए बिना रील को डेवलप करने दे देना इतनी बड़ी ट्रेजिडी हुआ करती थी जैसे कि आज के जमाने में 2000 के नोट के साथ पैंड का धुल जाना <laughs> कैमरा के रोल का हर शॉट और लाइफ का हर लम्हा बहुत कीमती हुआ करता था एक दो दिन में दिया दूंगा कल सुबह सुबह आपको फोटो मिल जाएंगे अब देखना कार्तिक डांडिया से पहले ही कैसे उस नैना का जुलूस निकलता है ये लीजिए आपका कैमरा और ये रसीद थैंक यू कौन सी अर्जेंट बात है जो तुम सब के सब अपना क्लास छोड़कर यहाँ आए हो मैम मैंने भी इनसे यही पूछा था लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी कहने लगे प्रिंसिपल मैम से बात करनी है वो भी अभी इट्स अर्जेंट जरा बताएंगे ये जो वेरी अर्जेंट बात क्या है वो मैम हम नवरात्रि के फंक्शन में ना एस चीफ के बहुत बड़े स्टार को बुला रहे अच्छा किसे बुला रहे कुमार सानू नो नो आई एम ओके आई एम ओके आई एम ओके कुमार सालू बैड चो जरा फिर से बताना 
किसे बुला रहे हो कुमार सानू वॉट अगर आपको पसंद नहीं है तो हम मना कर देते हैं नो 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 अरे पागल हो गई हो क्या अब कुमार शानू किसे नहीं पसंद है हैं? बच्चे से लेके बूढ़े तक सब कुमार शानू के फैन है हैं? वेरी गुड बट आई यू श्योर वो आएंगे पक्का मैम पक्का वो आएंगे ही नहीं बल्कि आने के बाद गाना भी गाएंगे रियली मन मेरा बाबरा रे जाने क्यों उड़ चला ये तुझे ढूंढे हर जगह पे मांगे है आसरा ये मन मेरा ये क्या देख रही है मन कुमार सानू का फोटो ए, पांगा पंडित कर दी ना वो वाली बात कुमार सानू का फोटो थोड़ी ना देख रही है मैडम अरे मैडम तो अपना टाइम टेबल देख रही है देख रही है कुछ दिन ये फ्री है या नहीं है ना मैडम जो वही देख रही है ना आप बिल्कुल बिल्कुल मैं वही देख रही थी कि उस दिन मैं फ्री हूँ नहीं यार मैं फ्री हूँ और जब यार तुम तुम फ्री हो ना मैम मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ इनफेक्ट कुमार सानू के लिए तो पूरा कॉलेज फ्री है मैं फोन करके कंफर्म कर दूं। तुम्हारे पास कुमार शानन जी का नंबर भी है सिर्फ नंबर ही नहीं हा? बल्कि नैना का तो घर जैसा रिलेशन उनके साथ अरे मैडम जी कोई भी गाना रिकॉर्ड करने से पहले नैना का फोन पे सुनाते हैं और पूछते हैं कि मेरे सुरताल सही बैठ रहे हैं नहीं अरे तभी तो एक बार में मान गए यहाँ का चीफ गेस्ट बनने के लिए आई न्यू इट आई न्यू इट नैना आई न्यू इट That you are a brilliant girl, और तुम VJN College की GS बनने के लायक हो। कुमार शानो, oh my god, love it, perfect. अब मैम पर एक problem है। Problem? Problem ये है कि कुमार शानो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, उनके कितने सारे interviews और कितने सारे shows होते हैं तो तो हम सब जानते ही हैं। He's a very big and busy star. तो इसमें problem क्या है? Problem ये है कि वो सिर्फ एक घंटे के लिए आ सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना एक घंटा। Minute भी आ जाए तो एक घंटा is okay, it's fine, no problem. Problem ये है कि अब एक घंटे में वो लड़कों के डांडियों में perform करेंगे या फिर लड़कियों के डांडियों में? प्रॉब्लम तो है अरे मैडम जी आप टेंशन मत लीजिए हम उनसे बोल देंगे कि आप लड़कों के डांडिया में गाना गाइए क्यों लड़कियों के डांडिया में क्यों नहीं लड़के लड़कों से ज्यादा बड़ी फैन है ना हाँ बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं कुमार सानू जी लड़कों के डांडिया में गाएंगे बात खत्म हाँ हाँ ठीक है लेकिन अगर वो लड़कों के डांडिया में गाएंगे तो मैम उनसे कैसे मिलेंगी? वो तो लड़कियों के डांडिया में रहेंगी ना? अरे हाँ, मैं तो लड़कियों के डांडिया में होंगी, तो मैं कैसे सुनूंगी? मैं कैसे देखूंगी कुमार शानू को? No, no, this is not fair. स्कूल कॉलेज में जब हम शोर करते थे, तो रोकने के लिए टीचर्स का � पर उनकी प्रॉब्लम हमारे शोर से ज्यादा वो शोर था जो उनके दिल में चल रहा था सच कहूं तो शायद मैं नैना के बारे में भी सोचकर कभी ऐसे लाल गुलाबी नहीं हुआ हूँ जितना प्रिंसिपल मैम कुमार सानू का नाम सुनते ही शर्मा गई थी सेलिब्रिटीज <laughs> और उनके लिए फैंस का एक तरफा प्यार शायद किसी भी तरह के प्यार से हट के होता है जिसमे एक तरफा होते हुए भी कोई शिकायत नहीं होती होता है तो सिर्फ प्यार तो ठीक है हम उन्हें फोन करके मना कर देते हैं हाँ ठीक है और नहीं 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 अरे ये क्या कर रहे हो पागल हो गए क्या बच्चों जैसे हरकतें करते हो let me think about it कुछ ना कुछ सलूशन निकालेंगे हम let's work around it क्या कर सकते हैं 
जे बी आर ये जो डांडिया हम गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग कर रहे हैं वाई डोंट वी कम्बाइंड इट है तो ठीक है तय हुआ हाँ ये जो अलग अलग डांडिया हम कर रहे थे गर्ल्स और बॉयज का अब उसे हम कंबाइंड कर देंगे ठीक है फिर अगर आप कह रही हैं तो मैं कंफर्म कर दू कर दो कर दो हर जनरेशन की अपनी एक आइकॉनिक वॉइस होती है वो आवाज जो उस जनरेशन की पहचान बनती है नाइन्टीज के लोगों के लिए कुमार सानू वही पहचान थी इनकी आवाज ऐसी लोगो ने पहले आशिकी की फिर दीवाना बने वो किसी के बाजीगर थे तो किसी के साजन जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम के <laughs> वो दौर ही ऐसा था जहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और ऑटो रिक्शा से लेकर घरों तक इस एक आवाज का जादू हवा की तरह फैला रहता था <laughs> मन मेरा बाबरा रे जाने क्यों उड़ चला ये तुझे ढूंढे हर जगह पे मांगे हैं आसरा ये मन मेरा मन मेरा बाबरा रे फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज